സ്കില്ലിന്റെ കമൻസിംഗ് കോൺക്ലേവ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്കില്ലിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആയി സ്കിൽ മേറ്റ്സ് അഥവാ നമ്മൾ സ്കിൽ മേറ്റ്സ് എന്നാണ് അവർ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് സ്കില്ലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്കില്ലിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് എന്താണ് സ്കിൽ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നു സ്കിൽ സയന്റിഫിക് ക്വസ്റ്റ് ഫോർ ഐഡിയൽ ലേണിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുമേ എസ് ക്യു ഐ എൽ സോ എന്താണ് നമ്മൾ സ്കിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡിയൽ ലേണിംഗിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ് ശാസ്ത്ര പഠനം നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശാസ്ത്രത്തെയാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് പല വിഷയങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ലഘൂകരിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലി എളുപ്പമാക്കാൻ നമ്മുടെ മാറാ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലം മുതൽക്കേ അതിന്റെ പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്ര പഠിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മാനവകുലത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതിന് വേണ്ടി വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും വലിയ വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനുകളും നടത്തുമ്പോൾ മറുപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മാനവകുലത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കുറ്റമല്ല അവിടെയാണ് സ്കില്ലിലെ ഐഡിയൽ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ധാർമ്മിക മൂല്യമുള്ള മൂല്യവത്തായിട്ടുള്ള മൊറാലിറ്റി ഉള്ള ശാസ്ത്ര കുതികളെ ശാസ്ത്ര പഠിതാക്കളെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് സ്കില്ല് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് സോ സ്കില്ല് സ്കില്ല് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്നതുപോലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് സ്കില്ല് ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവുകൾ എത്തിക്കുക കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് പലതും അറിയാത്ത പല സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പല ഓപ്ഷനുകളെ കുറിച്ചും അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല പദ്ധതികളും സ്കില്ല ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇട്ട എക്സോഡിയ എന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് അതിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ എങ്ങനെ സൗകര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജില്ലക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലോകത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് സ്കിൽ സ്കിൽ എവിടെ എങ്ങനെ രൂപീകരിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഐ സെർ എയിംസ് ജിപ്മർ എൻ ഐ ടി നൈസർ ഐ എ എസ് ഇ ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി ഐ എം എസ് ഇ ഇനി ഞാൻ പറയാത്ത പലതും ഉണ്ടാവും അവിടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അവിടെയുള്ള പല മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളും നൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു വെഞ്ചർ ആണ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് ക്വസ് ഫോർ ഐഡിയൽ ലേണി സോ ഇനി നമ്മുടെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്കില്ലിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആയി ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മലയാളികളായിട്ടും അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പല ഈ സെഷനുകളിലും വെബിനാറുകളിലും മറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം സ്കിൽ ഒരുക്കുന്നതായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊപ്പം ഓൺലൈൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓൺലൈൻ റിസർച്ചുകൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നതായിരിക്കും ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് പോലും എങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ചിനോട് ഒരു റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു സൗകര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് സ്കില്ല് തുടങ്ങിയിട്ടൊരു മൂന്നാല് മാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം സോ ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുക എന്നതാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ജോലി ആദ്യമായി നമ്മുടെ ചീഫ്
നമ്മളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അശ്വീൽ അഹമ്മദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസ് ചെന്നൈയിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെലോ ചെയ്യുന്ന അശ്വിൽ അഹമ്മദിനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് സംസാരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്കില്ലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അജ്മൽ റഹ്മാൻ ജിപ്മർ ജിപ്മർ പുതുച്ചേരിയിൽ എം എസ് സി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗിൽ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജിപ് അജ്മൽ റഹ്മാനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവസാനമായി നിങ്ങളോട് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സിയാ തെക്കയിൽ ഐസർ പൂനെയിലെ മാമിന്റെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥിയായ സിയാ തെക്കയിലിനെയും വേദിയിലേക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഞാൻ ബാസിൽ സലീം ഐസർ കൊൽക്കത്തയിലെ സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ സ്കില്ലിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് സോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് സോ ഹാർട്ടി വെൽക്കം ടു ഓൾ ഓഫ് യു യെസ് സോ റെസ്പെക്ടഡ് ഡോക്ടർ ഗായത്രി മാം ഐസറിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു മാം അതേപോലെ തന്നെ ഐ എം എസ് സിയിലെ ഡോക്ടർ അസീൽ സർ ഐസർ കൊൽക്കത്തയിലെ സെക്രട്ടറി ബാസിൽ സലീം ഐസർ പൂനെയിലെ മിസ്റ്റർ ജിയാദ് അതേപോലെ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള തന്നെ സ്കില്ലിൽ പുതിയതായി എൻറോൾ ചെയ്ത മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ മെമ്പറെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും വരും പ്രോഗ്രാമുകളിലും നമ്മൾ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഓരോ ആളുകളെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും ആദരവോടെയും കൂടി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് ഒരിക്കലോടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാഡത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയാനുണ്ടാവും അപ്പം അധികമൊന്നും ഉപയോഗിപ്പിക്കാതെ നമ്മളെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട തോന്നി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് സയൻസ് മേഖലയിൽ സയൻസ് മേഖല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേവലം സയൻസ് സബ്ജക്ട്സുകൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ഒരുപാട് ഏതൊരു പിന്നെ സബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റെതായ സയൻറ്റിഫിക് വേർഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കൂടുതലും സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് സയൻസ് മേഖലയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് ഏതൊരു എന്ത് കാര്യങ്ങളിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാലും സയൻസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും നീങ്ങിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കോവിഡ് ഇഷ്യൂ മാത്രം എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം റിസേർച്ചുകളാണ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്നതും അതേപോലെ പുതിയ മെഡിസിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എടുക്കുന്നതും അതിലെ മീഡിയ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റംസ് റൺ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സയൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് അപ്പൊ അതിലെങ്ങനെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് അപ്ഡേഷൻ ആണ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലുള്ള നമ്മളെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആ അപ്ഡേറ്റ്സ് മുമ്പോട്ട് സയന്റിഫിക് ആയി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക നിലവിലുള്ള പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലുപരി നിലവിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങാം എന്നുള്ള മേഖലയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു എയ്ത്ത് നയൻത്ത് മുതൽ പിന്നെ പി എച്ച് ഡി സ്കോളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് സയന്റിസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് വരെ വരെ ഉള്ള ഒരു ബ്രോഡ് ഓഡിയൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ള വളരെ സെക്യുലാരിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം റിസേർച്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു റിസേർച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് എങ്ങനെ ഗൈഡൻസ് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ആശങ്കകളാവും അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് വലിയൊരു പരിഹാരമാണ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഒരു പിന്നെ ചങ്ങല പൊട്ടിയ വീട് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും ആര് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ആശങ്കകൾക്കും സ്കിൽ എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു
ധാർമ്മിക മൂല്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സൈനിക ക്വസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മാഡത്തിന് നമ്മളെ ഗായത്രി മാഡത്തിന് ഇത്രയും വളരെ മാഡം നമ്മളെ റിക്വസ്റ്റ് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം പിന്നെ എന്താ പറയുക അത് സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം മാഡത്തിന് ഈ അടുത്തിന്റെ സെഷൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ള വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇത്രയധികം പേപ്പർ പതിനാലോറോ ആർട്ടിക്കിളുകൾ മാഡം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇന്റർനാഷണൽ ജേണൽസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഒരുപാട് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പകുതി ഇപ്പോൾ മാഡത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗവും മാം കഴിച്ചു കൂട്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ സയൻസ് ഫീൽഡിലെ ലാബുകളിലും പുതിയ പുതിയ റിസേർച്ച് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലുമാണ് അപ്പോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് മാഡത്തിന് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങേറ്റം സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടും കൂടി മാഡത്തിന് എനിക്കൂടിയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സ്കില്ലിലൂടെ സ്കില്ല് അതിനെ നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല നമ്മുടെ റിസോർസ് അത്രയും വലുതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ വെൽക്കമിങ് ഡോക്ടർ ഗായത്രി പനങ്ങാട്ട് റിസർച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ബയോളജി ഓഫ് സൈറ്റോ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെ ഞാൻ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ മാമ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരുപാട് മാമിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഡാറ്റാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിരുന്നു സോ അടുത്തതായിട്ട് ഐസ പൂനയിലെ ബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് വെയ്റ്റിംഗ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഗായത്രി പനങ്ങാട്ടിനെ മാമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഇങ്ങനെ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംരംഭത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിന് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പം അപ്പം ഇപ്പൊ ഐസറിലും ഐ ഐ ടിസിലും ഒക്കെയുള്ള പല സ്റ്റുഡൻസും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് എന്നാണ് കേട്ടത് ഈ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിൽ എന്നെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചതിന് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ആൻഡ് ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് ഇങ്ങനൊരു സംരംഭം നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് കേരളത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ ഐസറിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടായി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ അപ്പോ ഐസർ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഐസർ തന്നെ തുടങ്ങിയത് വേഴ്സ് ലൈക്ക് ഐ ഐ ടി ഈക്വലൻസ് ഫോർ സയൻസ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ സ്കൂൾ ലെവലിൽ എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിലും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മിക്ക സ്റ്റേറ്റിലും ആഫ്റ്റർ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ പ്ലസ് ടു എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ ഇതാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാവരും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിനപ്പുറം അധികം ചിന്തിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ഐസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് മൊറല സ്റ്റാർട്ടഡ് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എൻ ഇക്വലൻറ്റ് ഓഫ് ഐ ഐ ടിസ് ഫോർ സയൻസ് സോ ഐ ഐ ടിയിൽ ഇപ്പൊ ഐ ഐ ടിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു ടോക്ക് കേട്ടു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഐസറിനെ പറ്റിയും ഐസർ നൈസർ അങ്ങനെ കുറെ എക്സോർഡിയ സീരീസ് ഞാൻ കണ്ടു യൂട്യൂബിൽ ഇൻട്രഡക്ടറി ലിങ്ക് അയച്ചതിൽ അപ്പം ഐസറിനെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ ഇപ്പം കുറെ കേട്ട് കാണും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഏഴ് ഐസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാത്തിലും കൂടി ഒരു അഭിമാനപ്രദമായ കാര്യം മലയാളികൾക്ക് ഈ ഏഴ് ഐസേഴ്സിലും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് എല്ലാ ഐസേഴ്സും കൂട്ടിയാൽ കൂടുതലും മലയാളി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഐസേഴ്സിനെ പറ്റി അവയർനെസ് ഉണ്ട് എന്നാലും പലരും നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ഇത് ഈ സ്കിൽ പരിപാടി തുടങ്ങിയ പല സീനിയേഴ്സും ഇങ്ങനൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഐസറില് ഐസറിനെ പറ്റി കേട്ടതും ജോയിൻ ചെയ്യുന്
ഇതിനെ പറ്റി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഇൻഫോംഡ് ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കിൽ മാതിരിയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അവസരമുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അത് തന്നെയല്ല ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എല്ലാവരും ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിന് ഒരു വലിയ പങ്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊറോണ വൈറസിനുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കണക്കാക്കാം ആൻഡ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം കോവിഡിന്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും തിരിച്ച് സെമസ്റ്റർ തുടങ്ങി തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കും ഹോസ്റ്റലിലേക്കും ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ഇത് ജസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയായി തുടങ്ങിയത് മാത്രമാവരുത് തീർച്ചയായും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം കൂടുതൽ കുട്ടികളെ എൻട്രോൾ ചെയ്യണം അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ തന്നെ സ്കൂളുകളിൽ പോയി സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് വിത്ത് ജസ്റ്റ് ഇനോഗ്രൽ മീറ്റിംഗ് സോ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ യുവർ ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട് ഫോർ ദിസ് ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് you will continue and with these words what i will do now is shift to a short talk on talk related to science which will so i don't know how much of this will be understood by all of you because i know that there is a series of students starting from 8th standard to 12th standard here and our students in a vendi nan oru cheriya oru talk prepare cheyidittunde so i will move to that now and skill in skill in the samrangalukku ella aashamsagalum nerunu so i will move to my talk now so instead of telling and advising you on all futures i thought i will also give you some aspects of science which you can take as a take away message so my talk today is titled proteins to viruses proteins is something close to my heart and as was being told in the introduction i have spent a large amount of my life spending understanding proteins and protein structures so i thought i will give you a brief introduction to proteins and how proteins are related to viruses so i start with the question of what is a protein so what is a protein so for a general public or for a layman the first thought which comes when you hear the word protein is actually food so these this is a picture which shows lot of protein rich food which you have in day to day life and then what do proteins do so now why are proteins important components of our food because these give structure to our to many parts of body like for example muscles hair silk spider web all of these are actually composed of proteins so shown here is just a schematic diagram of what is there in a muscle and all of these are proteins and what you are seeing here are proteins in your hair and these are protein structures in the spider web so what you see as a spider web is nothing but protein molecules which form the spider web so now what do proteins do so this is again another protein which is called as collagen which is again present in most of the animal tissue historically also collagen is very important in indian science because a scientist called g n ramachandran is one of the people who discovered the structure of collagen i don't know if it is still there when we were studying in school in our second paper malayalam there was a book anje shastra bharatathile anje shastrachanmar adile anjamtha chapter ayirunnu g n ramachandran i don't know if അതിപ്പോഴും 
അതേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കൊലാജൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഡു പ്രോട്ടീൻസ് ഡു സോ വൺ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് യു മൈറ്റ് ഹവ് ഹേർഡ് ഇസ് ദ ബ്ലഡ് contains protein molecules called hemoglobin and hemoglobin is very important in transporting oxygen from the lungs whatever oxygen which we breathe in from the lungs to the tissue cells and then also taking back the carbon dioxide from the tissue cells back to the lungs to be exhaled so it's a protein called hemoglobin which does this transport so what you are seeing here is a red blood cell schematic diagram of a red blood cell and within this it gets a red color because of this protein called hemoglobin which contains heme within it so hemoglobin carries oxygen throughout the body and what you are seeing here is the structure of a hemoglobin molecule so when oxygen binds it changes its structure and this is what helps it to deliver oxygen to where it is less in amount and then it takes in carbon dioxide and goes and releases it in the lungs so transport is in addition to all the structures which i told about muscle hair etc another function of proteins is transport then another protein which i have shown here is a motor protein called kinesin so this is a protein with the molecule which is called as the energy currency of the cell so this protein uses atp and can actually move on a track called as on the cytoskeleton track called as microtubule so what you are seeing is the protein moving and this actually happens within your cell within your within any of the cells within your body so that is another function of protein then you also have proteins which actually transport cargo that is if you want to get anything inside the cell you have protein molecules on the membrane and this acts as a channel and when it opens there are molecules which can pass through another important function of proteins is to act as a biological catalyst so i think starting from eighth standard chemistry you do hear the term catalyst so catalysts are molecules or uh factors which can accelerate the rate of a reaction so proteins are actually biological catalysts so you have proteins within your body so these proteins which acts as catalysts are called as enzymes and this enzyme can drive a chemical reaction by binding to it and then forming the converting the substrate to the product and they do this by bind so just like here i had shown you the example of cutting a substrate into two products this is another example where you have two substrates coming together protein which is called as the enzyme and there are lots of enzymes at every stage or every chemical reaction which is happening within your body and this is this is a typical uh diagram of how a catalyst works so you have an activation energy so what a catalyst does is to reduce the activation energy of a reaction and help it to function so to briefly summarize so you have proteins which act as structural proteins which is what i talked about as examples of muscle hair spider web etc here it is talking about in the context of a cell or a body 
So obviously, spider web does not come here. And then there are transport proteins, which, for example, help transport oxygen from one from lungs to the tissues and carbon dioxide back. And there are enzymes which catalyze reactions within the body. And then there are channels which transport molecules within the cell. Now, coming back to, a, to one of the first points which somebody had raised, when I asked what is proteins, you can still see my screen, right? You can see my screen? Yeah, yeah, we, we can yeah. see, we can see. So a protein is actually made up of amino acids or the smallest unit of a protein is called amino acids. So yeah. if you write in chemical terms, so if you have learned basic organic chemistry, this consists of atoms of carbon, oxygen, nitrogen, hydrogen, and sulfur in a few cases. And this is called as an amino acid because you have an amine group and a carboxylic acid group. And then here, this is called as an R group, which can vary. And in proteins, there are 20 different amino acids of which this part is constant, whereas this part keeps changing. And then there are two such amino acids which can come together. So this is just a schematic representation of an amino acid. And then I told you that this R group can vary. So you can imagine this as R groups of different shapes. So finally, a protein becomes a chain of amino acids where each of these amino acids has a different shape or even different chemical properties. So this is actually how all the 20 amino acids look like. And you see that some are very small. Whereas there are some others which are long and straight, some which are flat or like cyclic rings, some which are positively charged, some which are negatively charged. So there are many different types of amino acids which make up the protein. So what you see is, uh, is the number of protein structures which are determined. So just like you have any molecule, for example, you know that methane is tetrahedral and there's a carbon atom and four hydrogen atoms around it. A protein molecule is just a very big organic molecule. And it takes all these varied shapes like this. And what you see here, for example, this is how a hemoglobin looks like. And this is how photosystem 2 looks like. This is how a ribosome, which is involved in synthesis of protein, looks like. This is how a virus looks like. So now there's a whole, all of these are actually protein molecules, which are present in your body or in any virus or bacteria, etc. These are all proteins present in living systems. And now I thought I will share with you something about virus structure, given that this is a season when all of you are thinking of viruses or not a single day goes without thinking of viruses or looking at the statistics of coronavirus infection. So what exactly is a virus? Now, a virus is nothing but a protein capsid or a protein shell within which there is a DNA or RNA molecule, which can be called as a genome of the virus. I think most of you would have heard of the term DNA or genetic material. There's something which you hear at school level itself now. A virus can have either a DNA or an RNA as a genetic material. So as a living being, its genetic material is very important for its survival. And so it also has a protein coat to protect its genetic material from all other things around it. So it has a protein coat which safely encapsulates or safely surrounds the 
genetic material around it. So now it's free to as so it consists of a genetic material which can be either DNA and R or RNA and then a protein coat which is very stable. It opens up the protein coat only after it infects a host. So after it infects a host and enters the cell, it can open up its protein coat, release its genetic material, and then use the machinery in the host cell to produce proteins of its interest and for its own replication. So that is how a virus lives. So despite being so tiny, you know that it can make the whole human race shut down for at least six months now without doing anything and sitting at home. So despite its very tiny structure, it's capable of being very powerful. So that's a very humbling thought you, you should have about viruses. So the viruses are icosahedral. These are called as spherical viruses. So you see that all of these are naturally occurring viruses, which infect either plants or animals or even bacteria. And there are even viruses which infect other viruses. I won't go into that right now. There can be these spherical viruses or they can also be long viruses, which are called as helical or filamentous viruses. So shown here is a picture of the coronavirus. Uh, these are viruses belonging to the family of coronaviridae. And the COVID-19 is a classic example of a coronavirus. And this is how it looks like under an electron microscope. So the viruses are so small, so they are only about 30 nanometers or so, 30 to 50 nanometers. I think all of you know what a meter is, what a centimeter is, etc. That is a centimeter is something which you see regularly in your scale. Now, a nanometer is, so if a centimeter is 10 power minus 2 meter, nanometer is 10 power minus 9 meters. So it is 10 power 7 times smaller than centimeter. And this is roughly the size of a virus. And you can see these viruses if you look at it under an electron microscope. And these are electron microscopy images of a virus which you see. This is another virus called influenza virus, which can take different shapes. It's not only spherical, it can e even take different shapes, which is pleomorphic. And in viruses such as coronavirus, influenza virus, and even HIV virus, all these you would have heard, what they do is when they replicate and come out of the host cell, say, for example, if it's a human virus, once it comes out of the host cell, human cell, it takes up a part of the cell membrane. It pinches off a little bit of the cell membrane and gets a lipid coat also. So the coronavirus actually has a lipid coat also. So here in this one, what you see as this circle is the lipid coat of the influenza virus in this picture. And as I told you, viruses not only infect humans, animals, or plants, they even infect bacteria. And what you're seeing here are pictures of a bacterial virus, which is called as a bacteriophage. And this is a bacterial cell which is completely infected by viruses. You see these small dots around it. And once it attacks a bacterium, it actually just lyses it and destroys it completely. So coming back to coronavirus, it's amazing to think that a coronavirus just consists of a genome of about 30,000 bases. And so here, this is an RNA virus. So it contains about 30,000 bases. And it codes about 29 proteins. That's it. And that 29 proteins is what it associates to form this virus-like structure. 
And just that set of 29 proteins is sufficient to create all the havoc which you have seen in the world around you. And now if you look at the central dogma of life, this again is something which I don't know if many of you have heard. This is like you have DNA as a genetic material and the flow of information goes from DNA to RNA. So from a DNA, you have using the DNA as template, a messenger RNA is synthesized. And then from the using the RNA, there's an information flow to create the proteins. So proteins are synthesized within the cell using the information which is contained in the DNA. Central dogma of life. And this is almost universal. But viruses are... Many viruses are exception to this central dogma of life, which takes the information content from DNA to RNA to protein. It can even, it even has proteins which can use an RNA as a template and synthesize DNA and also use an RNA as template and synthesize another copy of RNA. So these pathways which is shown with the virus here are pr processes which happen only in the case of viruses. And coronavirus is an RNA virus. So it has an RNA dependent RNA polymerase, which helps it to make more copies of its genome. And this RNA also encodes for all the proteins, which I just showed in the previous slide. Yeah, this is just explanation for central dogma of life. So you have the DNA strands called transcription, which synthesizes the mRNA based on a DNA template. And then there's a process called translation from mRNA. The ribosomes help in translating the protein. And a set of three bases, which is called as a codon, reads for one amino acid. Now, what do these proteins which form the coat of the virus, how do they assemble? So it is these beautiful structures are actually formed by just assembly of these proteins of multiple copies of the same protein in an icosahedral symmetry. And because of this high symmetry, they actually look very beautiful if you look at the protein structures of viruses. So shown here is, so an icosahedron is actually a polygonal shape, which is composed of 20 triangles. So this is an open view of the icosahedron. So if you stick glue along these sides, which are shown in red and blue, so you stick this part to this end, you actually get a barrel of this 10 triangles. And then you make a cone shaped, you stick all these triangles together, at these blue lines, and then you get this upper triangular cone of five triangles. And that exactly is an icosahedron. And that is the shell which is made up of all the spherical viruses, which makes all the spherical viruses. And then there are variations to this. So what you are seeing here is, I think, Ebola or HIV virus. So you have this blue is the viral coat and within it is the viral uh, genetic material. And this is the lipid which it has taken from the host cell. And there are also proteins which binds, which are bound on the lipid. And these are actually the proteins which help it to infect a host cell because these are the proteins enter into the host and cause all the diseases which you know. So this is just a schematic representation again of the coronavirus. And what I want to emphasize here is understanding how the virus structure is formed, understanding how all the 29 proteins of the coronavirus functions and how it interacts with the host cells actually helps you to find out how you can target or work against the virus or design 
vaccines or designed therapeutics against the viral entry. So that way it is very important. So all these problems of how, why you are stuck for such a long time with such an infection and you can't do anything but sit at home fearing the virus is because you really do not know how to attack it back despite it being so small. There are there's a whole lot of science behind how the virus affects you which nobody knows in this world. So with this, I just emphasize that it's important that you study or understand all these living beings around you. And another example which I'm talking about is how many of these antibiotics which help you even against bacterial infections, how these act is something which you can understand by studying how these molecules interact with proteins in bacteria, how the drug molecules interact with proteins in bacteria. With this brief overview, I conclude by saying, by quoting a recent article which came up in Outlook on so shown here is actually the genome sequence of SARS-CoV-2 or the coronavirus. So the sentence below this figure, I know that it is difficult to read. So this says genome sequence of SARS-CoV-2. The coronavirus genome has 30,000 base pairs. A human has over 3 billion. And still when the virus attacks, the human is under danger. What this article highlights is that, so this is uh, written by a famous scientist in India, Professor P. Balram, who was the director of the Indian Institute of Science. So he says that history shows us that there is no alternative to research in the battle against pandemic. So with this, I stop and hope that this overview has given you some idea of what happens in scientific research and how understanding even small living beings is important for advancing your own life. So with this, I think I will stop here. And if you have any questions, I'll be happy to answer. And I wish all the best to the SQL, sorry, SQL, uh, organizers and hope you continue this venture with many activities such as providing training for students, uh, having regular interactions and sharing your experiences in all these national institutes where you belong to now. It's very important that you contribute to the society and to the uh, all the infrastructure which you enjoy in these national institutes gives you a commitment to contribute back to the society and in bringing up other people and other students also to the same level as you. Okay, all the best. If there are questions, I'll be happy to answer. questions <laughs> 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 What are the opportunities after graduating in biological science in ICER? So as I told you, one of the mandates of ICER, or all the ICERs, is that uh, is to integrate research and under research into undergraduate teaching. Ipam Sadarnaru, so that is actually to consider science consider science as a professional course too, or scientific research as a professional course. So other than a BSc program, no kerning, or BSc vanda, or MBBS program, no kerning. Or medical college, la la the namakka MBBS degree thodangan, there is a permission gittila. 
കാരണം മെഡിക്കൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ പ്രാക്ടീസിംഗ് പ്ലേസ് വെ യു സ്റ്റഡി എം ബി ബി എസ് അതേമാതിരി ഐസേഴ്സിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ റിസർച്ച് നടക്കുന്നിടത്തായിരിക്കണം അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ടീച്ചിങ്ങും ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ കാര്യം നോക്കിയോ മെജോർ മെജോറിറ്റി അല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ടീച്ചിങ്ങും ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ടു കോളേജസ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി or mainly to affiliated colleges where the amount of research that happens is very less mainly because the facilities are less and also the time left for teachers to carry out research activities is very less so the idea of icers and the mandate of icers is to actually combine undergraduate education and teaching so that way uh a huge percentage of students who graduate from icers go ahead with uh joining for further research mostly in phd but now there are also many other opportunities which are so right now i would say that in icers the number of opportunities or job opportunities which you get immediately after an msc degree is comparatively less so that is reality so i can't uh, ignore that so coming to campus placements etc the number of students who get placed after a campus recruitment is negligibly low so most of the students are going for research and our training is also targeted again for a research uh, oriented training but having said that it the whole education also helps you to prepares you for moving into anything of your choice beyond it so if you are interested in starting a company or having a startup after icer you are free to do it or if you want to join an industry you can there are options where you can join though the opportunities i would say are comparatively less and at this point the number of especially so your question is specifically biological science especially if you look at biotechnology companies companies in india is really limited so that way the opportunities are there so the idea is that you excel in whatever you are doing and then you pursue what your interest is after that and then opportunities will arise is my opinion yeah ma'am will you talk about your present research work i did not want to get into my research work the first welcome meeting itself so what i do in research is related to what i just spoke about as i said what we are doing mainly is not so i don't work on corona virus sorry but i work on protein structures so we so all these uh, diagrams which i showed you they are not just pretty pictures they are actually experimentally determined structures so we find out where each atom of the protein is and that is what helps us to understand how it functions for example if you want to know how a car runs you need to know the various parts of the car and how they all come together and work so that is exactly what we do with respect to proteins so is the corona virus vaccines and clinical trials targeted to its protein structures exactly so a vaccine is nothing but a protein so a vaccine is something which binds or i most vaccine majority of the vaccines are proteins and uh, so here it is so one of the uh, targets of uh coronavirus uh, for uh, coronavirus vaccine is the spike protein so if you remember in my slide i had shown you those 
crown like structures which come out of the virus or which is present in the membrane so that is called as a spike protein so that is the most exposed protein in the virus so when the virus enters your body this is the protein which can trigger the highest antigen response within your human body which is exactly what how a vaccine works so the knowledge of the spike protein structure is something which has really helped in designing vaccines against coronavirus okay next question how would how the nep 2020 would change science education ha um, so nep 20 nep actually contributes to change in the educational structure starting from a school level to the higher education in education i wouldn't be able to predict it that way um but there are many useful uh suggestions in nep which will help in improving the quality of science education so one of the uh, factors which they mention is about promoting interdisciplinarity and flexibility and these things can really help uh, so not having a very rigid structure like it exists right now can really help science education because if you think about it science in the current day world is very interdisciplinary so right now you are very stuck with physics biology chemistry it's like rigid boundaries for you so there may be many of you who say that okay i do not want to go anywhere near chemistry but i like to do biology but and more than this there might be many people who say that i don't want to do mathematics and that is the reason why i go into biology but if you look at biology research nowadays you really need lots of mathematics to interpret the data which comes out of biology or even to understand biology well so these are some of the positive points which i see as part of changes in nep2 what made you to make the decision to go forward with research so like i also grew up in an environment where like if you say 90% of my classmates 90% or more of my classmates were preparing for engineering or medicine entrances when they were in the 11th and 12th etc but somehow i did not find any specific interest to go for medicine and engineering and i didn't feel that i should go in that direction whereas on the other hand i was interested in science and i wanted to continue in that and i enjoy what i'm doing now so i think it's most important that you uh and was doing you do what you want to do and make sure that you give the 100% to it like it should not be just okay i don't think i will get through the entrance so i will not go for it or will not prepare for engineering or medicine and i would like to go for science if you want to go for science make it a commitment and make sure that you are the best in that field many are interested in research but are not able to find a proper topic they are interested in how did you come up with cytoskeletal elements okay so this is a very genuine point like uh it's very difficult for you to really decide on what is the topic which you are interested in so especially at a school level so this is something which i have decided based on my training and say after my post doc is what i have decided that i will work on cytoskeletal elements 
but it's quite difficult for you to make up your mind on what you want to do but what is most important is that you should get a feel for many different things initially so that you would know what is it that you are enjoying to do so i feel that that is also one of the advantages in an iser education though many people are scared by it is that in the first year you have to actually get an exposure to every subject physics chemistry maths and biology and even earth sciences now at iser pune so all of these actually help you to get an idea of what the various fields are so what you have as an impression from school level based on which teacher you liked most or which subject was presented best in your school curriculum it might be a very different world once you come to bsc level or when it comes to research level so having an exposure listening to seminars and talks by many people who are in the field and reading a lot all of these will help you to know what is it that excites you and gayatri ma'am yeah ma'am i uh, just have a question ma'am yes like uh, ma'am it's been almost like 9 months since you have been affected with this corona virus okay so like uh, so do you think that we are going in the perfect right path or we are influenced by a black handed society do you have a feel what do you feel about what society i mean like economy benefits or like <laughs> but all these are part of the problem but so, so do you think that we are moving in the right path i mean we are all doing a 100% perfect path or are we actually deviated by these influences what is your feel on that ma'am so i really do not know what i am the wrong person to be asked this question in the sense i am okay like i really do not know what is the best path and i don't think most people including world leaders know about this because you have to take some sort of uh, so one thing is that there is no medicine available and vaccine is not something which just comes overnight even for generating the response to a vaccine in a human body it takes time so vaccine design is something which takes time in the sense a properly designed vaccine can take about one year easily that's an underestimate okay, so know your opinion that's it yeah. so that way uh, we do not have a ready solution available so i think for each place it varies i think each place has a strategy according to their requirements and their society for example what is best for a society like india or even within states in india what is best for kerala may not be the best in maharashtra it depends on the population density in the place the economic status of various of various people and many of these things you really cannot predict also so i wouldn't be able to say that is this the best way because i can't say that okay forget about the virus and everybody come out and be as normal as possible because that might just result in an enormous number of cases so things are quite uncertain to me just like most of you okay ma'am thank you ma'am isn't it a faulty system uh, presently now for getting admission to iser we can't write the entrance if our 12th percent is below 85% cbse when i was trying i always wanted to study pure biology but since i lost one percent because my mathematics is weak i lost an entire opportunity to write iser entrance what's your opinion on the present system uh so actually we are thinking whether we should change the system i think this time you were allowed to write till 60% or something were you i don't know the what was the final decision but there are discussions about whether we should change this criteria so one of the reasons why this uh cut off if you uh 
why this cutoff existed was also because all ICER students were supported by the Inspire Fellowship by the Department of Science and Technology. And this is a criterion which was present in the Inspire uh, guidelines. So I think last year we had made a change. So earlier it was actually the top one or two percentile of every board who were allowed to write the ICER entrance precisely for this reason. This got changed, uh, I think, a couple of years back. You might know this better of when it exactly changed. So this was changed to top 20%, I think, from 2018 or so. And af after that, all the students are not supported by the Inspire Fellowship. I think only the top 2% will be eligible for Inspire Fellowship. But more people got the opportunity, as you said, to write the entrance exam. So sometimes such disappointments can happen in life. But what you can do is now, if you are really interested in continuing science, you have other stages also where you can enter ICER. So the next stage where of entry into ICERs is at the stage of the integrated PhD, which is after BSc. So that again is something which you can explore. So don't be disappointed that you could not get into ICER at this stage. I agree that this system exists of having a cutoff. But that is just like saying, say, in an, having an entrance exam. So you have an entrance exam. There also you have a cutoff for joining. So it just happened that you just missed by a small break. So I wouldn't agree to it that it's a faulty system. I would say it is a system, but no system is ideal. So we need to have some means of selecting people. And right now it was, it, it, so this is how the high percentage came. This is the reason why the high percentage came. But I think it will be uh, changed soon. Yes, there are discussions of whether the percentage should be so high or whether we should promote more people to write the exam so that the weightage on the 12th marks is reduced. Okay. Despite this, there are many other options also. There are three ways of entry into ICERs. It is not only the 12th percentage and the ICER exam. You have a KVPY exam and you have the IIT entrance. So there are three channels of entry into ICER. So do not worry about the system. Don't give up your uh, urge to work in science, continue, and then try to see if you can get into ISAs or any other institutes after your BSc. Is biochemistry or biological science would help us to become a scientist who develops vaccine? It's not necessary, like, you can even be doing something else and then go into developing a vaccine. But yeah, definitely, you need to understand. Understanding biochemistry or biological science does help you to become a scientist who develops vaccines because you understand immunology. You would have learned basics of immunology. You would have learned basics of virology, of how the virus infects the host, etc and you learn the basics of how the host responds, which is what is immunology is about. So studying biochemistry or biological science can help you to, definitely help you to become a scientist to develop vaccine. Can I grow spirulina from the end product, edible dried mass in the form of powder or tablets? Strictly speaking, I do not know this, but I don't think the, dried mass is live tissue. So you may not be able to grow it from the end product, but you have to confirm if I'm right. Okay. Ma'am, excuse me. Huh? Yes, yeah. I have a question, ma'am. Yes. Coronavirus in a plasma therapy in a patio isotone, I don't know. 
Huh. But uh, it was in that effective because the different peoples were infected by different strains of viruses. So huh. if that was the case, why was in the blended plasma therapy used? Hmm. Why was in blended plasma therapy used? So what I can think offhand about blended plas like plasma therapy itself. Uh, so strictly. Conceptually looking at it, blended plasma therapy should work. But I think before getting into mixing different plasma from different people, I think we need to do even plasma therapy for that matter. It's just very initial trials and it's just that it has worked in some cases. So it does not happen everywhere. Even in India, it happens only in some of the places. So I would say right now we do not know enough or we haven't tested enough to make sure that there is no danger involved because of mixing plasma from different people, etc. It shouldn't create a uh, reaction in the body. So okay, that's something which I think has not been, even plasma therapy is in its initial stages. So I think you require to Though conceptually it seems straightforward, I think there are lots of things which you need to test before doing this in patients directly. Okay, ma'am. Thank you. And even for plasma therapy, I think you need permission for from the people. So there should be, these are all part of ethics of doing these. So you, the volunteers who are coming forward that's why they're called as volunteers in the sense that they need permission for, you need their permission for administering this. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. As these are very minute particles of nanometer size, will wearing masks with a pore size much larger than that be a solution against its spread? So when you're wearing these masks with a pore size much larger, more than directly stopping the viruses, you are actually reducing the virus load which comes in through the aerosols or the uh, liquid droplets which are discharged when somebody sneezes or coughs. So that is the main reason of wearing masks. So the viruses cannot come in. So the virus cannot exist as a free living being. So these are obligate parasites. So they can survive only within an organism. And here, coronaviruses are transmitted through these aerosols, which comes out of an infected person. And the mask actually prevents the load of viruses entering into you because of the, of the reduction in the number of aerosols. So it's the aerosols which are entering and not the viruses as such. And the viruses are within the aerosols. So how can a scientist influence in policy making of a nation? Scientists can definitely influence policy making of the nation if you are uh, active and responsive in the sense that so there are many scientists say for example who are part of advisory uh, who play an advisory role to the government for example there's a principal sign you might all be aware that there's a principal scientific advisor for the indian government which has always been there for a long time and there are many scientists who are part of policy making mainly in terms of the funding for various research activities, the funding for uh, educational institutions, etc. So scientists can definitely influence policy making of a nation. What are the courses after plus two in biology field? Okay. Mm -hmm. That is something which will need an entire session. I think one of these sessions might be organized by 
the skill organizing team so yeah. maybe rather than just uh, mentioning a few things it might be better to have a comprehensive overview of all these which possibly they will organize in all the different options so for example after biology uh, after plus 2 what you can do in biology is many of the mbbs courses nursing paramedical courses science field where you go into uh, a normal bsc course or any of these ICER. so there are many options which are available after the biology after plus 2 in the biology field i think let this be more concrete in terms of uh, maybe skill can arrange sometime in terms of listing various recognized programs within the country and within kerala and also explaining to you the modes of entering into these colleges what are the exams or what is the process of application and even organizing interactions with say at least one student from each of these colleges which you are mentioning will really help in catering to an audience like this because of time constraints i'm not going into the whole details and something like this should be intensive with a list of courses list of colleges etc can you explain the disruption of cytoskeletal structures and pathogenesis of covid 19 infection okay this again is uh can be a seminar on its own so i can actually give you some references to read on this which might be better than me explaining it right now so what i showed you in my talk is just about the virus and these are the proteins which are involved in the virus and with just these they can attach to the host cell enter into the host cell and then these viral proteins have many strategies which help them uh, replicate more of the virus and affect the host cells so virus the uh, goal of the virus is to make more copies of itself and in this process there are many processes in the host cell which it disrupts and that is what so it uses all the host cell machinery for its advantage and in the process your uh, health is affected so i wouldn't go into details of the pathogenesis as of now but i can direct you to references you can write to me later uh what are the options we can choose after completing bsms in icer i think i already told this like the bsms in icer is mainly a scientific research oriented program but you can decide whether you want to continue in science or whether you want to continue in academia if you want to go into industry to work in industry or have your own startups all these are options which is entirely left to you depending on your interest uh okay you have asked the same question a few times but this again are things which you can have as detailed sessions by a platform like skill where you can organize people who have graduated from bsms in icer in various fields and each of them can talk to you so these are interaction sessions which you can organize which will give you a clearer idea of the various aspects which people have chosen so uh, thank you ma'am thank you for your okay uh, yeah <laughs> i think okay. it's okay. almost one and a half hours <laughs> yeah okay ma'am kore sheenichittundaavu namukku samsaarichittu thanne illa adunna adunna kolpilla okay so continue in case you need any help or support feel free to write to me and even others if you want to 
if you have any doubt or if you would like to write if apo anengilum you can write an email and i get back to you thank you ma'am uh, namale uh, indian institute of uh, mathematical science ile avada uh, post uh, post doctorate fellow aya uh, dr seel sir und sir ee session felicitation vendi swagatham cheyane so welcome sir thank you uh first of all let me thank gathri ma'am uh, for reminding me about many things about proteins nane polymer physics la ana phd cheyirunnathu appo njangal eppolum adin applications la edu this will help in understanding protein structure and function nu varanadu rendamade ende senior work cheyirunnathu kinesin de dynamic de mathematical modeling la irunnu ma'am thanne idin adile soojipichu inna mottathil research ennu parayunnathu oru field lekku mathram odungi nilkunnathalla അത് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആണ് ഞാൻ ഫിസിക്സ് ആണ് എന്റെ ഡിഗ്രി പി ജി എം ഫിൽ ഒക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഫൈനലി റിസർച്ചിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ കെമിസ്ട്രി വേണം അവിടെ ബയോളജി വേണം അവിടെ മാത്സ് വേണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരോ സൂചിപ്പിച്ചത് കണ്ടു എൻ്റെ മാത്സ് കുറച്ച് വീക്കാണ് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ നമ്മളുടെ മാത്സ് എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് വീക്കാണ് വീക്കാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് പിന്നോട്ട് പോകുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അത് ബെറ്റർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇന്ന് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനോട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അഭിലാഷമായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും പരിപാടിയുടെ ഒക്കെ പോസ്റ്റർ കാണും ഇതിൽ ഇന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞം പങ്കെടുക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞം പങ്കെടുക്കും ക്യാമ്പുകളുടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളെ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് അറിയാം ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞക്ക് അന്ന് എന്തോ തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഈ ഇന്നത്തെ കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്ര ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയുമായിട്ട് നേരിട്ട് സംവദിക്കാനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ തന്നെ ഇത് നിർണായകമായ ഒരു സ്വാധീനമാകുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി പ്ലസ് ടു എത്തുമ്പോൾ സയൻസിൽ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഒരു കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് കൊമേഴ്സ് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് വേറെ കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് കിട്ടും അങ്ങനെ രണ്ട് സമയത്ത് മാത്രമാണ് കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുടെ ഒരു മൂഡിനനുസരിച്ചിട്ട് അയാൾ ഏതിനാണോ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണത് അതിലേക്ക് പോകും അന്നത്തെ ആളുകളൊക്കെ അധികവും ജോബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് നൽകാറുണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐ ഐ ടിയിൽ പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സും അന്ന് അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പോലത്തെ കൊറോണ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച കാലത്ത് എവിടെയും നമ്മൾക്കാർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഇന്നത്തെ മാമിന് ടോക്ക് കേട്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അപ്രോച്ചിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടത് കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശരിക്ക് പഠിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കാര്യത്തിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരും നിങ്ങൾ കരിയർ ഇവിടെ അധികം ആളുകളും ചോദിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ജോലി കിട്ടും ഇതിന് ശേഷം എന്ത് ജോലി കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാമും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്ത് എങ്ങനെ എനിക്ക് നന്നായി പഠിക്കാം എങ്ങനെ എനിക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ആകാം എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ എസ് ക്യു എല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരു ലക്ക് ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വളരെ പ്രിവിലേജഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരു ലക്ക് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്
ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അവിടേക്കൊക്കെ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനും കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും ഒക്കെയാണ് അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് എസ് ക്യു ഐ എൽ ടീം ഇവിടെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും പരസ്പരം മത്സരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം ജോലിക്ക് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ പി എസ് സിയിൽ തൊട്ട് കൂടെയുള്ള ആള് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങി അവന് ജോലി കിട്ടുമോ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് എസ് ക്യു ഐ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ടീമാണ് ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം കിട്ടണം എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ആരോടും പ്രതിഫലമൊന്നും വാങ്ങാതെ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഇതിൽ പങ്കാളിയാവണം എസ് ക്യു ഐ എല്ലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ അത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ അറിഞ്ഞാൽ അവരുകൂടി കോമ്പറ്റീഷനിൽ വരുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളോട് പറയാതിരിക്കരുത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് അപ്രോച്ചിൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വേൾഡിലാണ് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് സക്സസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലിയാണ് എന്ന ഒരു ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ട് പരസ്പരം സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എസ് ക്യു ഐ എൽ ഒരുപാട് ഇതിന്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് കോർ മെമ്പേഴ്സ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ആ ടീമിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് പറയാൻ കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് മാമിൻ്റെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സിയാദ് തെക്കയിലാണ് ഇതിൻ്റെ വോട്ട് ഓഫ് സയൻസ് പറയുന്നത് സിയാദ് സിയാദിനെ പൂർവ്വം വോട്ട് ഓഫ് സയൻസിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോക്ക് തന്ന ഗാറ്ററിംഗ് മാമിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വളരെ വളരെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടീസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് മാം ഇത്ര നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതിന് ആദ്യമായി മാമിന് സ്റ്റിലിന്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനോടും പറയാനുള്ളത് ഡോക്ടർ അശ്വിൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടി സ്കില്ലിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ഈ ഒരു എന്താ പറയാ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇതേപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് എത്തിക്കണം എന്ന് എന്നെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ടൈം വളരെ അതിക്രമിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സ്കൂളിന്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊ